హలో వెల్కమ్ టు ద ఎడ్యుటెక్ క్లాస్ విశాఖపట్నం నవీసి డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఒక తెలుగు వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో అనేక విధాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అంటే ఒకే ఇంగ్లీష్ వాక్యం కాకుండాను మనకు పాసిబిలిటీ ఇంచుమించు సుమారు అదే అర్థం వచ్చేట్టుగా ఎన్ని విధాలుగా చెప్పవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి కోసం లేదంటే ఒకే సెంటెన్స్ కాకుండా డిఫరెంట్గా ఏ విధంగా ఫామ్ చేయొచ్చు ఆ యొక్క వెర్ఫార్మ్స్ మీద డిఫరెంట్ సెంటెన్స్ ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు అని యొక్క నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి కోసం ముఖ్యంగా చేయబడినవి ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో మీకు మూడు వీడియోలు ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ వీడియో ఇది మీకు నాలుగో వీడియో కింద అందిస్తున్నాం వీటిని ఇలాగో చూడండి ఒకసారి నీకు ఇప్పుడు ఏమైనా పని ఉందా నీకు ఇప్పుడు ఏమైనా పని ఉందా అనే ఒక తెలుగు వాక్యం ఉంది నీకు ఇప్పుడు ఏమైనా పని ఉందా అని అడుగుతాం ఏ నీకు ఇప్పుడు ఏమైనా పని ఉందా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తాం మనం డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ హ్యావ్ యూ ఎనీ వర్క్ నావ్ హ్యావ్ యూ గాట్ ఎనీ వర్క్ నావ్ యూ అబ్జర్వ్ నావ్ హియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి డూ హ్యావ్ తర్వాత హ్యావ్ ప్లస్ వెల్ త్రీ గాట్ హ్యావ్ యూ గాట్ డూ యూ హ్యావ్ ఇప్పుడు కూడా అండి డూ డజ్ డిడ్ పక్కన వెర్బ్ వన్ ఉండాలి డూ కానీ డజ్ కానీ డిడ్ పక్కన ఆల్వేస్ ఫాలోస్ వెర్బ్ వన్ ఓన్లీ ఇది గ్రామర్ రూల్ అండి ఆ తర్వాత హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వెర్బ్ ఫాలో అవుద్ది అనమాట కనుక హ్యావ్ యూ గాట్ గెట్ గాట్ గాట్ కదా గెట్ గాట్ గాట్ కానీ గాట్ కానీ హ్యావ్ యూ గాట్ ఎనీ వర్క్ అలాగే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఈ విధంగా మనం ఫ్రేమ్ చేసి అడిగాం అలాగే రెండోది అతడికి ఇప్పుడు ఏం పని లేదా ఏంటి అతడికి ఇప్పుడేం పని లేదా ఏంటి ఇది అతడికి ఇప్పుడేం పని లేదా అని వాక్యం మనం ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకోండి ఈ విధంగా చేస్తాం డజెంట్ ఈ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ద డజెంట్ ఈ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఇక్కడ కూడా సేమే డజ్ హ్యావ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇదిగోండి డజ్ వెర్బ్ వన్ హ్యావ్ హ్యావ్ అనేది ఉంది డజెంట్ ఈ హ్యావ్ వెర్బ్ డజెంట్ ఈ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ అలాగే హ్యాజ్ అంటి ఎనీ వర్క్ నావ్ ఇక్కడ యాజ్ అంటి ఇక్కడ మీకు థర్డ్ ఫామ్ ఆడకుండా చెప్పాం వెర్బ్ త్రీ లేకుండా చెప్పాం ఇక్కడ కూడా మీకు వెర్బ్ త్రీ లేకుండా చెప్పాం హ్యావ్ యూ ఎనీ వర్క్ అని ఇక్కడ వెర్బ్ త్రీ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు వెర్బ్ త్రీ ఇచ్చాం అంటే అలా చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా ఇంచుమించి సుమారుగా అదే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట అలాగే హ్యాజ్ అంటి ఘాట్ ఇక్కడ ఉండే ఘాట్ ఉన్నాం హ్యాజ్ అంటి ఘాట్ ఎనీ వర్క్ నావ్ ఈ విధంగా మనం మూడు విధాలుగా ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసి చెప్పొచ్చు అనమాట అలాగే థర్డ్ వన్ ఆమెను కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మనం ఒకరితో చెప్తాం రే నాకు ఆమెను కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా జస్ట్ అంటే ఆమెకి కలిసిన కదా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏ విధంగా చెప్తాం మనం ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ మెట్ హెయిర్ ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ మెట్ ఇదిగోండి హ్యావ్ మెట్ హ్యావ్ ప్లస్ వెరబ్ త్రీ చెప్పాను కదా మీ ఇక్కడ రూల్ చెప్పాను కదండి వెరబ్ త్రీ హ్యావ్ ప్లస్ టు హ్యావ్ మెట్ హర్ ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎక్కడ హ్యాపీగా ఉంది టు హ్యావ్ మెటర్ ఆమెని కలిసినందుకు మెటర్ అలాగే ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను హ్యావింగ్ మెట్ హర్ ఇది కూడా ఎంతైనా సేమ్ ఇంచుమించి అదే మీద హ్యావింగ్ మెట్ హ్యావింగ్ మెట్ హర్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ మెట్ హర్ ఐ ఫీల్ ఇక్కడ ఏమన్నాం ఇక్కడ మీకు ఐ ఫీల్ ఇక్కడ ఫీల్ అని ఉపయోగించాం ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ మెట్ హర్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఈ వాక్యానికి ఆమెను కలిసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందనే వాక్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మూడు విధాలుగా ఇంచుమించు సుమారు అదే మీనింగ్ వచ్చేట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఆమె కారు నడపగలదు ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఎస్ ఆమె కారు నడుపుతుంది ఆమె కారు నడపగలదు అంటే దర్జ గారు ఎబిలిటీ అవి చేస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ కారు నడపగలదు అనే దాన్ని ఎలా చెప్తాం షీ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఇక్కడ మనం కెన్ పేకి ఇచ్చామండి కెన్నీస్ గారు దా ఎబిలిటీ అండి చేయగలదు ఒక సామర్థ్యం ఐ కెన్ డూ అంటే ఐ కెన్ డూ ఎనీ వర్క్ ఐ కెన్ లిఫ్ట్ ద బాక్స్ ఐ కెన్ లిఫ్ట్ ద బాక్స్ ఆ విధంగా అనమాట నేను ఎత్తగలను ఆ బాక్స్ ఐ కెన్ లిఫ్ట్ ఇట్ ఆ విధంగా ఐ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ దట్ మీన్స్ షీ కెన్ డ్రైవ్ ఏ కార్ ఆమె నడపగలదు ఈ కెన్న ఎబిలిటీ చూసిస్తుంది కదండి అలాగే అండి కెన్న లేకుండా ఎలా చెప్తాం షీ ఈజ్ ఏబుల్ ఈజ్ ఏబుల్ అన్నా కూడా కెన్నేనండి షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ ఏ కార్ ఆ విధంగా అలాగే ఆమె హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా ఇప్పుడు ఓకే మనం అంటాం మనం ఏంటి ఆవిడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా అంటే ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలా
ఈ విధంగా మీకు డిఫరెంట్ వేస్లో అంటే డస్ షీ హ్యావ్ టు గో హైదరాబాద్ నౌ కానీ డస్ షీ నీడ్ టు గో హైదరాబాద్ నౌ నీడ్ షీ గో హైదరాబాద్ నౌ మస్ట్ షీ గో హైదరాబాద్ నౌ షుడ్ షీ గో హైదరాబాద్ నౌ అంటే ఈ యొక్క డిఫరెంట్ వేస్ వీటిలో మీరు ఏదో ఒక వాక్యం మీరు ఉపయోగించి ఇంగ్లీష్లో అడగవచ్చు అదేవిధంగా ఎస్ అతడు ఇప్పుడు వెళ్ళాలి మనం ఏమంటాం రే అతను ఇప్పుడు వెళ్ళాలిరా అతడు ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అతడు ఇప్పుడు వెళ్ళాలి దాన్ని ఎలా చెప్తాం మనం ఇంగ్లీష్లో వచ్చేప్పటికి ఈ హ్యాస్ టు గో నావ్ అంటే కంపల్సరీ వెళ్ళాలి ఈ హ్యాస్ టు గో హ్యావ్ టు గో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఐ హ్యావ్ టు సీ నేను ఇప్పుడు చూడాలి ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ నేను ఇప్పుడు చేయాలి అలాగే మరి ఐ హ్యావ్ టు రైట్ నేను ఉత్తరం రాయవలసి ఉంది ఐ హ్యావ్ టు రైట్ అలాగే ఈ హ్యాస్ టు గో నావ్ అంటే వెర్బ్ వన్ టూ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ he has to go now then in kodanga el jotto has got to go chondi is important ikka to go has got to go alaga anamata athadi eppude aina ni sahayam chestara re vaadu eppude aina ni sahayam chestara ani ela vartham re adu eppude aina ni sahayam chestara dan ela cheppagalthamo english lo does he ever help you ever eppude aina does he ever help you adu eppude aina sahayam chestara neeku okay inko vidhamlo హ్యాజ్ ఈ హెవర్ హెల్ప్డ్ యూ ఇక్కడ హెల్ప్ అన్నామండి దీని అర్థం ఏంటి సహాయం చేశాడా దట్స్ కాల్ ఫాస్ట్ అనమాట హ్యావ్ హ్యాజ్ ఈ హెవర్ హెల్ప్డ్ యూ అతడు సహాయం చేశాడా అంటే అతడు సహాయం చేశాడా అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట అలాగే మనం ఎప్పుడు బయలుదేరాలి ఓకే అంత బాగానుంది మనం ఎప్పుడు బయలుదేరాలి మనం ఎప్పుడు బయలుదేరాలి దాన్ని ఎలా చెప్పగలుగుతాం మనం వెన్ షల్ వి స్టార్ట్ వెన్ షల్ వి స్టార్ట్ షల్ ఎప్పుడు కూడా అండి ఆక్చువల్లీ వరకు షల్ అండి ఆర్జిల్ వెర్బ్ షల్ పక్కన ఇప్పుడు కూడా ఆర్జిల్ వెర్బ్ పక్కన వెర్బ్ అనే ఉంటుంది కనుక ఇప్పుడు స్టూడెంట్ స్టార్ట్ ఇడ్ అన్నా స్టార్ట్ అన్నా ఇది గ్రామర్ రూల్ అండి కనుక ఈ వాక్యాలు తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటి మీకు ఉపయోగం అంటే కన్స్ట్రక్షన్ విధానం తెలుస్తుంది రెండోది ఏంటంటే బేసిక్ గ్రామర్ రూల్స్ అనేవి వస్తాయండి ఈ యొక్క వెర్బ్ ఫామ్స్ పక్కన గ్రామర్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఆర్జిల్ వెర్బ్స్ పక్కన ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకవేళ మెయిన్ వెర్బ్స్ ఉన్నట్లయితే సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట వెన్ షల్ వి స్టార్ట్ అలాగే వెన్ హ్యావ్ వి స్టార్ట్ వెన్ హ్యావ్ వి స్టార్ట్ అలాగే వెన్ షుడ్ వి స్టార్ట్ వెన్ షుడ్ వి స్టార్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇది కూడా ఆక్చువల్ వెరబే స్టార్ట్ కనుక ఏ విధంగా ఎన్ని విధాలుగా అడుగుతు మనం మూడు విధాలుగా వెన్ షల్ వి స్టార్ట్ అని కానీ వెన్ హ్యావ్ వి స్టార్ట్ అని కానీ లేకపోతే వెన్ షుడ్ వి స్టార్ట్ అని కానీ ఈ విధంగా మూడు వాక్యాలుగా మనం ఏదో ఒకటి ఉపయోగించి మనం అడగచ్చు అనమాట ఓకే అయిపోయింది తర్వాత నా నైన్త్ వన్కి వస్తే జనరల్గా మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు అడుగుతున్నాం ఓకే నువ్వు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు నువ్వు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు అని చెప్పి అడుగుతాం నీవు ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు దానికి ఎలా చెప్తాం ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడింగ్ ఇది జనరల్ అండి జనరల్గా ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడింగ్ అంటాం ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడింగ్ ఇది వచ్చేవరికి ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ ఇన్ ఆర్ యూ ఇన్ ఇంకా ఇన్ని ఉపయోగించకూడదు ఇన్ని ఉపయోగించకూడదు అనుకోండి ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ అంటే ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ స్టడింగ్ అనొచ్చు లేదా ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ ఇన్ అనొచ్చు అది కూడా కాకుండా సింపుల్గా ఉచ్ క్లాస్ ఆర్ యూ అంటే ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు అని చెప్పి అర్థం అనమాట అదేవిధంగా దయచేసి నాకు సహాయం చేయి మనం అడుగుతాం ఎవరన్నా రే నాకు సహాయం చేయరా లేకపోతే ప్లీజ్ నాకు సహాయం చేయరా అని అడుగుతాం ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాం మనం ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్ మా పై ఇచ్చాం ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఓకే బాగానుంది తర్వాత ప్లీజ్ కాకుండా ఏంటో కైండ్లీ హెల్ప్ మీ అంటాం కైండ్లీ హెల్ప్ మీ కానీ ఒకే వాక్యంలో ప్లీజు కైండ్లీ రెండు కూడా ఉపయోగించకూడదు డో నాట్ యూజ్ బోత్ ప్లీజ్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ అదే చెప్పాను ఇక్కడ మీకు డోంట్ యూజ్ బోత్ అని చెప్తాం ప్లీజ్గా హెల్ప్ రెండు ఒకే వాక్యం ఉండి అనేది వాడకూడదు ఆ తర్వాత నేనేమన్నా సాయపడగలనా ఒకటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటారు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వాళ్ళ మీద జాలి చూపిస్తాం జాలి చూపి ఓకే బాగానే ఉంది ఈ విషయంలో నేనేమైనా సాయపడగలనా ఈ విషయంలో నేనేమైనా సాయపడాలని చెప్పి అడుగుతాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా వచ్చేయచ్చు మనం కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ లేదనుకుంటే జనరల్ సింపుల్ మే ఐ హెల్ప్ యూ can i help you anyani leda may i help you anyani aa tarvata can i be of any help chodandi ikkada can i be of any help ee moodu kuda addalu ide vastadi nene emanna saayi padagalana nene emanna saayi padagalana can i help you may i help you can i be of any help tarvata 12th one na degi double okay ello nenu aduthadu amount enta undu double one ellu manam cheptam ello na degi double le ra అనేది దాన్ని ఏ విధంగా చెప్తాం మనం డబ్బులు లేవు అనే దాన్ని
ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మనీ చెప్పాం ఐ హ్యావ్ నో మనీ చెప్పాం ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది మనీ ద మనీ అని చెప్పాం అంటే పర్టికులర్ చెప్తాం నాకే డబ్బులు లేవని చెప్తాం అన్నారు తర్వాత మీరు లంచ్ చేశారా ఈ జనరల్గా అడుగుతాం ఏంటి మీరు లంచ్ అయిపోయిందా అంటే మీరు లంచ్ చేశారా అని చెప్పి అడుగుతాం ఎలా చెప్తాం హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ అవర్ లంచ్ హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ చూడండి ఇక్కడ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇక్కడ హ్యాడ్ అనేది విరప్తి అండి హ్యావ్ ఉపయోగించినప్పుడు ఇక్కడ హ్యాడ్ మనం చెప్తాం ఆల్రెడీ మీకు హ్యావ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ వచ్చిన ప్లస్ వెర్ త్రీ అని ఇక్కడ ఒకటి మెయిన్ వెర్బు రెండోది ఆక్జరీ వెర్బు ఆ విధంగా వాడబడింది అనమాట ఇది ఆక్జరీ వెర్బు ఇక్కడ వచ్చి మెయిన్ వెర్బు హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ ఒకే ఒకే వెర్బ్ని టూ టైప్స్లో వాడాం అనమాట హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ఆక్జరీ వెర్బ్ ఎవర్ లంచ్ అలా కాకుండా హ్యాడ్ అని కాకుండా హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ ఎవర్ లంచ్ ఇక్కడ హ్యాడ్ బోల్ ఏం చేసామండి ఇక్కడ ఫినిష్డ్ పెట్టాం హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ ఎవర్ లంచ్ ఆ విధంగా చెప్పొచ్చు అనమాట తర్వాత ఫోర్టీన్త్ వన్ వచ్చి ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమించండి నేను ఏమన్నా మనం చెప్తాం సరే నేను ఆలస్యంగా వచ్చానండి నేను అనుకున్నారు నేను ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమించండి సార్ అని చెప్తాం దాని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనుకో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ బీయింగ్ లేచ్ ఎలా చెప్తాం సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ బీయింగ్ లేచ్ సార్ లేదనుకుంటే ఎక్స్క్యూజ్ మై బీయింగ్ లేట్ అలా కాకుండా ఈ విధంగా ఎక్స్క్యూజ్ మై బీయింగ్ లేట్ ఇంక ఇది పొలైట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్క్యూజ్ మై బీయింగ్ లేట్ అది ఈ విధంగా మనకి అంటే ఒక తెలుగు వాక్యాన్ని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఫోర్టీన్ సెంటెన్సులు ఇచ్చామండి అంతకుముందు మూ మూడు వీడియోలో దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటెన్సులు ఇచ్చాం అంటే మీకు హండ్రెడ్ సెంటెన్స్ అందించాలనే మా యొక్క మా యొక్క ఇది అనమాట ఒక హండ్రెడ్ సెంటెన్స్ వరకు మీకు అందించాలనే ఒక భావం మీకు అందుకు మీకు ఫోర్ వీడియోస్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మీకు ఒక ఫార్టీ సెంటెన్సులు వెళ్ళి మిగతా కూడా మీకు త్వరలో మీకు ఇలా టైం ఉన్నప్పుడల్లా కూడా మీకు మీకు మేము అందిస్తాం ఇవన్నీ కూడా మీరు రాసుకొని బుక్లో రాసుకొని అసలు ఏ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంది దీన్ని బట్టి ఇంకా మరికొన్ని సెంటెన్సులు ఏ విధంగా చేయగలుగుతారు సబ్జెక్టులు మార్చండి సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి కదండి ఐవియు ఐ ఉయు హీ షీ ఇట్ దే ఈ సబ్జెక్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఏడు ఉంటాయండి సబ్జెక్టులు మార్చి దానికి కొనంగా వెబ్స్ని ఉపయోగించండి ఇచ్చి మరికొన్ని వాక్యాలు మీరు చేయండి అలా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మీకు ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది మనం అనుకున్నది చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాను రా రాలేదు రా లేదు అక్కడ ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టాను అక్కడ పదివేలు ఖర్చు పెట్టాను ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టాను వాడు మూడు నెలలు చెప్పాడు మనకేం రాలేదు అనుకోండి బట్ రాలే అక్కడ అది కాదండి పాయింట్ అక్కడ ఆ ఇచ్చిన రూల్స్ని మీరు అప్లికబుల్ ఏ రకంగా చేశారో మనం రూల్స్ అప్లై చేయాలి దానికి అంటే డైలీ ఒక టెన్ లైన్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ కానీ ఒక పేపర్ చూసి ఒక మీరు పేరా చదివి ఆ పేర అనేది రీప్రొడ్యూస్ పేరా రీప్రొడ్యూస్ చేయగలిగినప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టే బేసిక్ ఫండమెంటల్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ కానీ నేర్చుకొని ఆ యొక్క పండమెంటల్ను ఉపయోగిస్తూ మీరు చదివిన పేరాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని తిప్పు రాయాలి తిప్పు రాసి కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు అది డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ఇంగ్లీష్ షార్ట్ పీరియడ్లో మీరు నేర్చుకోగలరు అలా కాకుండా మనం ఏదో మన ఒక ఇంగ్లీష్ మూవీస్ వస్తుంది ఉండి కింద టైటిల్స్ వస్తాయి అబ్బా మన బ్రహ్మాండంగా అర్థం అవుతుంది టైటిల్ చూడంగానే ఓ అబ్బా లేకుండా టైటిల్ బాగా వేసాం అనుకుంటాం అంటే కాన్వర్సేషన్ అర్థం కానీ కింద మనకు టైటిల్ చేస్తాడు అది హాల్లో ఉన్న మూడు గంటలు రెండు గంటలు బాగుంటుందండి మన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా పిక్చర్ మీద ఉంటుంది ఆ యొక్క టైటిల్స్ మీద ఉంటాయి మనం ఎందుకుంటే ఈ స్టోరీని అర్థం చేసుకోవటం కోసం చదువుతాం టైటిల్స్ దేనికి చూస్తాం తెలుగు అంటే అర్థమైపోద్ది ఏం అక్కర్లేదు ఇంగ్లీష్ ఏంటి మనకి టైటిల్స్ కావాలి టైటిల్స్ ఉంటేనే ఇంగ్లీష్ యొక్క ఆ యొక్క ఏంటంటే వాడి యొక్క లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ మనకు అర్థం కానప్పుడు ఒకటి టైటిల్స్ వేస్తాడు కింద టైటిల్ చదువుకుంటూ వెళ్తాం అంటే అలా రెండు గంటలు చదివినప్పుడు బాగా అర్థం అవుద్ది అలాగే మీరు ఒక ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ క్లాస్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా చెప్పినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా అర్థం అవుద్ది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అర్థం కాదు ఎందుకు అర్థం కాదు మనకి ప్రాక్టీస్ లేదు అంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఏ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అన్నారా అందువల్ల అండి ప్రూవ్ అయిపోయింది మనకి మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలగాలి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ రోజు మీరు ఒక ఏం పెట్టుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ మీరు డే టు డే యాక్టివిటీస్ గురించి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లైన్స్ రాయండి ఎవ్రీ డే అంటే మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా రాయండి నిదానంగా అలా రాసుకుంటూ పోతే ఏంటంటే క్రమక్రమంగా మీకే అది అర్థమవుతుంది ఓహో ఇక్కడ పని తప్పు జరిగింది ఇక మనం దీని విధంగా రాయాలి దీని విధంగా కట్ చేయాలి అలా చేసినప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో త్వరగా వస్తుందనమాట అలా చేయటానికి మీరు డెవలప్ చేయండి అలా చేయటానికి బాగా కష్టపడండి అంతేగాని ఏదో ఒక గంట
మా ఛానల్ మీరు ఎడ్యుటెక్ రమేష్ అని టైప్ చేయండి యూట్యూబ్లో ఎడ్యుటెక్ రమేష్ ఎడ్యుటెక్ రమేష్ అని టైప్ చేసినట్లయితే మా ఛానల్లో మీరు అన్నీ కూడా సూపర్ సిక్స్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ వీడియోస్ కూడా చూడవచ్చు కొన్ని నీటిలో స్పోక్ హిందీ మీద ఉన్నాయి అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినర్స్కి స్టూడెంట్స్కి చేయడం అర్థం అవ్వడానికి కోసం కొన్ని అర్థమెటిక్ మీద కూడా మా సార్ చేస్తున్నారు ఆయన కూడా బాగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రాతం అలాగే స్పోక్ హిందీ మీద కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ అన్ని వీడియోస్ కూడా మా యొక్క ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఎడ్యుటెక్ రమేష్ అని మీరు కానీ వీటి కానీ లైక్ చేసినట్లయితే ఎడ్ వన్ థింగ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే ఐ కంటిన్యూ లెటర్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ రైట్